ഞാന് ശരിക്കും ഇവിടെ ബാലകലാകൻ റേഡിയോ ക്ലബ് മുതലാണ് എന്റെ കലാജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റി ടു സെവൻത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മുതല് അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് വിജയൻ അമ്മാഞ്ചേരി വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിയാണ് ഇതിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ആ ബാലകലാകൻ റേഡിയോ ക്ലബ് ആയിട്ട് വന്ന് അന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വേട്ടൻ മദൻ മോഹൻ അയ്യമ്പള്ളി ഭാസ്കരൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുമൊക്കെ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ വില്ലടി ചമ്പാട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ പരിപാടികൾ ഓട്ടം തുള്ളൽ അങ്ങനെ ഓരോ പരിപാടികളൊക്കെ നടന്നു അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ കലാജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ പഴയ വിൽപ്പാട്ടുകാരനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനോട് കൂടി നമ്മളിങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി പോയി നമ്മൾ ഞാൻ പിന്നെ ആർട്സ് ചിത്രകല പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഓരോ നാടകത്തിൻ്റെ സെറ്റിങ്ങും ഇപ്പോൾ വിശ്വേട്ടനായിട്ട് ഞങ്ങളായിട്ട് ബാലി ട്രൂപ്പിൽ സുലോചന വിശ്വൻ ശശി ദുർഗ ശശി മാഷ് ഇവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരു എട്ട് വർഷം ഡാൻസും പഠിച്ചു സുലോചന വിശ്വൻ്റെ കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബാലി ട്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ബാലനായ്മയുടെ കടത്തനാട്ട് മാക്കും ഓമല്ലൂർക്കാവ് അങ്കത്തട്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി അതിനകത്ത് കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിശ്വേട്ടൻ ഞാൻ പരമേശ്വരൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ അയ്യമ്പിളി തിലയൻ ചേട്ടൻ അവർക്ക് അതിപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിലയൻ ചേട്ടനും പരമേശ് അല്ല പരമേശ്വരൻ ഞാനും വിഷ്ണു ചേട്ടനും മാത്രമൊന്നും തോന്നുന്നു ബാക്കി എല്ലാവരും നമ്മൾ വിട്ടുപോയി വൈപ്പം കരനാശൻ്റെ ഓമല്ലൂർക്കാവ് അതിനകത്തൊക്കെ വിശ്വേട്ടനൊക്കെ നല്ലൊരു റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കഷിയാണ് എൻ്റെ ഇളയച്ചൻ ഉൾപ്പെടെ അതിനകത്ത് എനിക്കൊരു ചെറിയ സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഡാൻസ് പഠിച്ചിരുന്നു സുലോചൻ ടീച്ചറിൻ്റെ കൂടെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്കത്തട്ടിലാണ് നമ്മൾ ദുർഗ ശശിയേട്ടൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മാർട്ട് നമ്മുടെ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ രംഗപടം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതും പോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ പോയാണ് ഞാൻ ബഹറിലെത്തുന്നത് ബഹറിലെത്തി നല്ല രീതി കൂടി അതായത് കാവാല നാരായണ ബൈക്കൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളം ഞാൻ പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ സ്റ്റഡി ഭഗവൽ ജുഗ നാടകം പിന്നെ എസ് എം എസ് പ്രണയ പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സതീഷിൻ്റെ ചങ്കമിത്ര സതീഷിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പിന്നെ അത് കൂടാതെ ബാലേട്ടൻ്റെ തന്നെ നാല് നാടകങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തു അതായത് ഒന്ന് യന്ത്രപ്പാവകൾ അക്ഷയ മാനസം അഗ്നിഗാഥ ഇപ്പം നാലാമത്തെ നടകം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീരശൃംഖലയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അതിനോട് സജീവമാണ് രംഗപടം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലല്ലേ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ മറ്റുള്ള നാട ഈ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അത് ഇപ്പോഴും സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കല കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കുന്നതും കലയാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസം ഇത് വിശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇഷ്ടമായ പ്രോഗ്രാമിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വിശേഷം ബാലട്ട് പോലെ നാടകം ബാലട്ട നാടകം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളിപ്പോഴും ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കലാപരമായ ജീവിതത്തിൽ കലാപരമായ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ സുരേഷിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രായമുണ്ട് ഞങ്ങള് ഞാനും ബാലന എംപിള്ളി സുലോന വിശ്വൻ എംപിള്ളി ഭാസ്കരൻ മോഹനൻ ചെറായി ആൻറ്റണി ചേട്ടൻ നാരായണൻകുട്ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരും ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നാടകങ്ങളും ബാലെ വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ട് ഗാനമേളകൾ സ്കൂൾ തലം തൊട്ട് ഞങ്ങൾ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ചെറിയ പയ്യനായിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഞങ്ങളോട് കൂടി ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കലയോടുള്ള വാസന ഇത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അന്നൊന്നും ന
അഗ്നിഗാഥ എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തിൻ്റെ റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പിൽ മുതൽ സുരേഷിന് എനിക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ അയ്യമ്പിളി പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പിൽ റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് തരാനും മറ്റെല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കർട്ടൺ സെറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാസന ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് പിന്നീടാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിക്കുന്നത് ബാലയമ്പിളിയുടെ ഒരു ബാല എഴുതിയ അദ്ദേഹം അത് നൃത്തസാഗർ ഞാറക്കൽ സുലോചന വിഷൻ ടീച്ചറായിരുന്നതിൻ്റെ സംവിധാനം ഒക്കെ ചെയ്തത് അതിൽ നല്ലൊരു റോളും അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസിൻ്റെ സെറ്റിലും രംഗത്തും നല്ലൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് രംഗസജ്ജീകരണം ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അന്ന് വേണ്ട ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ടീമിൽ വരെ താമ്പരീൻ വായിക്കാനും കോങ്കോൺ ഡോമിൻ്റെ അത് മുട്ടാനും പിടിക്കാനും ഒക്കെ ഇട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സർവീസിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അറിയുന്നത് എൻ്റെ അനിയനിലൂടെയാണ് അനിയനും ഇതുമായിട്ട് നല്ല കൂട്ടായിരുന്നു അവനൊരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പടം കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സുരേഷ് ചെയ്തൊരു പടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ് അതൊരു കാറും മറ്റേതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പം എനിക്ക് വളരെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഒരു കലാപരമായിട്ട് ഒരാൾ ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അന്ന് തൊട്ട് ബഹ്റിനിൽ പിന്നെ അവിടെ ഓണാഘോഷം വന്നാലും ക്രിസ്മസ് വന്നാലും ഏതൊരു ആഘോഷ പരിപാടികൾ അവിടെ വന്നാലും ഈ ആൾ നാട്ടിലുണ്ടാവൂല അവിടെ ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ മലയാളി സമാജത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ട് നിന്ന് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പം ബെഹറിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അറിയുന്നത് സുരേഷാണ് സുരേഷ് ബാലനയമ്പിളിയുടെ സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെയാണ് അവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം നാടകത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംവിധായകരും നാടക കലാകാരന്മാരും ഒക്കെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലനയമ്പിളിയുടെ അനിയൻ എന്നുള്ള രീതി തന്നെയാണ് സുരേഷ് അയ്യമ്പിളി അറിയപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത് കലാപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇതിനും സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബപരമായിട്ടും ഞങ്ങളെ കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലും ഒരു വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അന്നും സുരേഷിനെ കാണുന്നത് പക്ഷെ സുരേഷിന് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് ഇതൊന്നും അവതരിപ്പിക്കണമെന്നോ ഒരു മറ്റൊരു പരസ്യത്തിൽ വരണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമൊട്ടും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ശരിക്കും ഡാൻസ് ഫോമും കൂടി ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ശരിക്കും ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ശരിക്കും ഇസ്ലാമിക് ആർട്ടാണ് കാരണം അവർക്കൊരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് അവരുടെ ബിൽഡിംഗ് ആയാലും അവരുടെ ഓരോ ഫ്രെയിമുകൾക്കും അവർക്കൊരു ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് ജോമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടൊരു ഡയമെൻഷൻ അവർ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അവർ ശരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് അത് ശരിക്കും അപ്പം അത് ഞാൻ വരച്ചുണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനെ ഞാൻ ഇത് വുഡിലേക്ക് കട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ലൈറ്റ് കെട്ടണമെങ്കിൽ അയ്യമ്പള്ള വിളിക്കുന്നു പറയും സുരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അറിയില്ല വളരെ കുറവാണ് അയ്യമ്പള്ള അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ലൈറ്റ് ഞാൻ കയറി കെട്ടിക്കൊടുത്ത് അവരുടെ പൊസിഷൻ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗസൽ മലയാളം ഗസല് ചെയ്യുന്ന ഷബാബ് ഷബാബ് സൽമ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അയ്യമ്പള്ള കാരണം ഞാൻ പുള്ളിയുടെ രാത്രി മഴ എന്ന പോകുന്നത് രണ്ടര മണിക്കൂർ സ്റ്റേജിൽ മഴ പെയ്യിപ്പിച്ച കശിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ശരിക്കും അവിടെ വേനൽക്കാലം ഒന്നും മഴ പെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു പത്തുക്കൽ സെക്കൻഡിൽ അവിടെ പുറത്ത് മഴ പെയ്തു ഷബാൻ്റെ പരിപാടിക്ക് പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി അകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് കൊടും തണുപ്പ് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെയില് രണ്ടര മണിക്കൂർ അപ്പം അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കും ഇവർ രാജേഷ് ചേത്തല വന്നാലും എന്നെ വിളിക്കും രാജേഷ് ചേത്തല ഒത്തിരി പോ
അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഭരതൻ ജഗതൻ വിശ്വേട്ടൻ സുലോനേശൻ്റെ വിശ്വേട്ടൻ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വേട്ടൻ ആദ്യം കാണും വിശ്വേട്ടൻ നമുക്ക് മറ്റേ വിശ്വേട്ടനെ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജഗതൻ ജഗതൻ മരിച്ചുപോയി ഭരതേട്ടനെ വിളിക്കാം അല്ലെ ഇന്നാൾ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കമ്മ ഇരിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഥകളിയാണ് ശരിക്കും മേക്കപ്പ് പ്ലസ് കഥകളി രംഗത്തേക്ക് വരിക ഞാൻ ശരിക്കും ബേസിക്കലി ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറാണ് പ്ലസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്ലസ് ആർട്ട് ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ നടത്താറുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചതാണ് യേശു അത് ഏകദേശം ഒരു പതിനായിരത്തി മോർ ദാൻ പതിന പതിനായിരം ഡോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പെയിൻറ്റിങ് അല്ലാതെ ഗ്രാഫിക്സിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തേക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്ത് പിന്നെ നാടകത്തിൻ്റെ സെറ്റിങ് ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് എക്സിബിഷൻ പിന്നെ കൾച്ചർ പേപ്പർ കൾച്ചർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ജസ്റ്റ് ട്രീ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അതായത് ത്രീ മീറ്റർ ഇൻറ്റു ടു വൺ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള ലെവലിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലെവലിലാണ് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഏത് മേഖല ഇപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് മ്യൂസിക് കമ്പോസിങ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പാർട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ താടകയൊക്കെ വയലാറിൻ്റെ താടക അഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള താടക എന്നുള്ള സാധനം ഞാൻ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി കമ്പ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇന്നും എന്നെ ചില ആൾക്കാർ താടക എന്ന് വിളിക്കും കാരണം അത്രയ്ക്കും ഇന്ന് അതിനുശേഷം ആരും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതെല്ലാം ഈ രാത്രി മഴ നമ്മുടെ ടീച്ചറിൻ്റെ രാത്രി മഴ ചെയ്യും വിഷ്വൽ ചെയ്യുമ്പോഴും അതൊരു രാത്രി മഴ തന്നെയായിരുന്നു വിഷ്വൽ ചെയ്ത് വിഷ്വൽ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യണേണ് മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചെയ്യാന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതെൻ്റെ ഒരു അംബീഷൻ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചാക്കുന്നൂരുണ്ട് അത് ഭഗവത് ജുഗത്തിന് വേണ്ടി കോയമ്പത്തൂർ ഭഗവത് ജുഗത്തിന് വേണ്ടി അതായത് നരേന്ദ്ര സാറിൻ്റെ സ്റ്റൈലും സ്റ്റേജ് സെറ്റിങ്ങും ഒക്കെ വേറെ സ്റ്റൈലിലാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ചാക്കുന്നൂലും ചാക്കും വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ രംഗപടവും അതിൻ്റെ വിഗ്ഗും എല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ചെയ്തത് അതായത് ഋഷി ശൃംഗൻ്റെ മുടികളും താടികളും എല്ലാം താടി തന്നെ ചാക്കുനൂല് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു പുള്ളി അത് പബ്ലിക്കിൽ വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്ത് അതായത് അരവിന്ദൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് അരവിന്ദൻ ഞാനും വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ അരവിന്ദൻ പക്ഷെ അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അയ്യം പിള്ളിയാണ് ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെ അത് ഞാൻ വളരെ ശരിക്കും ആസ്വദിച്ച സാധനമാണ് അത് ശരിക്കും ഞാൻ മെറ്റലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് മെറ്റലിൽ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റലിൽ ചെയ്ത് എടുപ്പിച്ചു ഈ ശരിക്കും അതിൻ്റെ കവിതകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അന്ന് വയലാറൊക്കെ എഴുതി വെച്ച ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വേറൊരു പതിപ്പായിരുന്നു ബാലട്ട് എഴുതി വെച്ചത് അത്ര അത്ര ഗംഭീര സാധനങ്ങളായിരുന്നു ആ വരികൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ മാത്രം വിശേഷണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആ വരികൾ പറയാനുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു മദഞ്ഞേട്ടൻ സംഗീത സംവിധാനം മദഞ്ഞേട്ടൻ ചന്നംകലം ഈ പിന്നെ അന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ ചിന്നമ്മ പ്രബല സൂര്യേട്ടൻ ടീം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാകരൻ ടീം വർക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നല്ല രീതിയിൽ കൂടി നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സത്യം ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ബട്ട് അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും വരുമ്പോഴും ഇത് തന്നെ അതെ അതെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ ഫോമാണ് ശരിക്കും അത് അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം ഒരു എട്ട് വർഷം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഥക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡീറ്റെയിൽ
അത് ആദ്യമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്താണെന്നും കൂടി മനസ്സിലാവൂലായിരുന്നു പിന്നീട് ഫിനിഷിങ് വർക്ക് കണ്ടപ്പോൾ റിയർലി അത് ഭയങ്കര ഒരു നല്ല ഒരു പിക്ചറായിട്ട് തന്നെ അത് വന്നു ഡോട്ട്സിൻ്റെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡോട്ട്സ് എബവ് കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കണ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റഡ് വർക്കാണത് അത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഞാൻ സ്കൂളിൽ ഞാൻ സ്കൂളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടു പോയി കൊടുത്തപ്പോഴും അവർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ട സന്തോഷമായത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വർക്കാണത് ജീസസിൻ്റെ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ മാളയിൽ ഡോക്ടർ രാജു ഡേവിസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ കിൻഡർ ഗാർഡനിലെ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് മക്കളുണ്ട് മൂത്ത മോൻ എഞ്ചിനീയറാണ് രണ്ടാമത്തെ മോൻ ബി സി എ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂത്ത മോൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മൂത്ത മോൻ്റെ പേര് രോഹിത്തും മോളുടെ പേര് അസിത അവർ രണ്ടുപേരിക്കും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഒരു മോളെ തന്നിട്ടുണ്ട് മോളുടെ പേര് ഋത്വി ഋത്വി ഇളയ മോൻ്റെ പേര് അഭിഷേക് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്മോൾ ആൻഡ് ഹാപ്പി ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകും ശരിക്കും ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ബ്ലാക്ക് വുമൺ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവരുടെ എന്താണ് വസ്ത്രധാരണത്തിൽ തന്നെ ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ സ്കാഫ് അവരുടെ കമ്മൽസ് ഇതെല്ലാം അവർക്ക് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കേരളക്കാർ ചെയ്യുന്ന മാറിയല്ല അപ്പം അതിനുവേണ്ടി അതിൻ്റെ ഓരോ സ്ക്രാപ്പിലും ഞാൻ ശരിക്കണം എയ്റ്റിംഗ് ഗ്രാസ് കാരറ്റ് ഗോൾഡ് എന്നൊരു ലീഫ് എന്നൊരു മെറ്റീരിയൽ കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും ആ ഒരു ഫീലിങ്ങും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ലെവലിലാണ് ഈ സാധനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് മൂമൻ എന്നാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഇട്ടാക്കണ പേര് ചുണ്ടും അതും അതും ഗോൾഡ് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർ ലിഫ്റ്റിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ആ സാധനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡ് തന്നെയാണ് അതിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ഗണപതിനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് റോമൻ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ടു സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വൺ ടു സീറോ അത് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ എല്ലാം റോമൻ ലെറ്റേഴ്സും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഗണപതി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഫ്ലവർ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു കണ്ടിനേഷൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും ആ ലീഫിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മുകളിലേക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അത് ഞാൻ ശരിക്കും ട്രോ ചെയ്ത സാധനമാണ് ട്രീയുടെ ഒരു ട്രീൻ്റെ കൊമ്പുകളുടെ ഒരു കണ്ടിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇതും ശരിക്കും മൈലിൻ്റെ വേറൊരു അബ്സ്ട്രാക്ട് രൂപത്തിലാണ് ഇതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്നിച്ച് വെക്കാതെ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിനേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ആ ഫെഡേഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിലാണ് അത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും മൈപ്പീലിയുടെ ഒരു ഒരു ഫെതറിലെ ഒരു പീസാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ആണ് ത്രീ ഡി ആ ലെവലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും അശ്വമേധം നാടകമല്ല നമ്മൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അവിടെ അതായത് കെ പി സിയുടെ നാടകം അന്ന് കെ പി സി ലളിത ചേച്ചി വന്നിരുന്നു പുള്ളിയേറത്തെ മരുമോൾ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നാടകം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അശ്വമേധം അതേപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അവർ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അശ്വമേധം കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് ഫീലിംഗ് ആയാലും ലളിത ചേച്ചിയൊക്കെ അതിനകത്ത് ജീവിതാനന്ദം പോലും പങ്കെടുത്ത കക്ഷികളാണ് അത്ര നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രൂപ്പ് നമ്മളത് കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ശരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം വിളിച്ചത് കെ പി സി എഴുതി തന്നെയായിരുന്നു ലളിത ചേച്ചി വന്നു ഒരാഴ്ച അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു സംവാദങ്ങൾ നടത്തി ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുണ്ടായി അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ ഫെസ്റ്റിവലിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് ആർട്ട് ഡയറക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ അതും അറബിക്ക് ഷോർട്ട് ഫിലിമായിരുന്നു അതായത് ജുഷോ എന്നും പറഞ്ഞ് ജുഷോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്ത് പ്ലസ് അതിൻ്റെ ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഞാനായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ബഹ്റിൻ്റെ സൊസൈറ്റിയാണ് അത് ഫോം ചെയ്തത് അവരാണ് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അപ
ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും തെറമാവുകളും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ മാത്രമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കണ്ട അതിന് നശിപ്പിച്ച് കളയാനുള്ള വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വെച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അയ്യമ്പുള്ളി ഒത്തിരി കലാകാരന്മാരുണ്ട് നമുക്കൊരു എന്തേനും ഒരു മുമ്പ് ഇവിടെ ഒത്തിരി സമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും ഇല്ല ഇപ്പം എല്ലാവരും നിശബ്ദമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫൈനാൻസ് പോലൊരു സംഭവം ആരംഭിച്ചാലും എന്തോന്ന് ഞാൻ വിശേഷം ചോദിക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റേ നാടകം കാണാൻ പോയി ഇത് രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് നാടകം അത് കാണേണ്ട നാടകമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ പക്ഷെ നല്ല നാടകം ആയിരുന്നു അന്ന് എനിക്കൊരു മനസ്സിൽ വിളിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനൊരു സംഭവം നമുക്ക് ആരംഭിച്ചുകൂടാ ചെയ്തുകൂടെ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഞാൻ ചെയ്തു തരും എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു തരാൻ തയ്യാറാണ് വിശേഷം അറിയാതെ പക്ഷെ അപ്പം അത് നമ്മൾ അത് കണ്ടിന്യൂ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബെറ്റർ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ കുറെ വർഷങ്ങളായി സുരേഷ് വരുമ്പോൾ ഈ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ വന്ന കലയെ കുറിച്ചും നാടകം ബാലേനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ പഴയ കലാകാരന്മാരെയൊക്കെ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ട് അവർക്ക് സന്തോഷം ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കുറെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും പറ്റിയ ഒരു അല്ല വിശേഷം അതിന് നമ്മുടെ ആർക്കി ആൻഡ് ക്രിയേഷൻസ് ടീമാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും നമുക്ക് വേണ്ടി അത് ആ ഒരു ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായതും അതിന് പ്രത്യേകം എന്താ പറയുക പൊന്നൻ അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പൊന്നനും നിങ്ങളുടെ ക്ഷാമവും അതെ അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അടുത്ത ഈ ആഴ്ച രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ബഹറിലേക്ക് തിരിച്ച് പോവുകയാണ് പുതിയ വർക്കുകളുമായിട്ട് ആർക്കിയുടെ കൂടെ ഞാൻ പിന്നെയും ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പം അതിന് ആർക്കേക്ക് നമ്മൾ വളരെ നല്ലൊരു നമസ്കാരം